ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இரண்டாவது நாளாக பியரிஷ் பெல்ட் ஹோல்ட் பேட்டர்னை பதிவு செஞ்சுருக்கிற நிஃப்டியும் சென்செக்ஸும் இன்னைக்கு எப்படி முடிவடைந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இருபத்தொன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புதன்கிழமை பங்கு சந்தையில் முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு ரைட் கம்பெனி தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் பிராக்கெட் ஆர்டர் ஃபெசிலிட்டியோட எக்ஸ்ட்ரா லிவரேஜ் லோயஸ்ட் பிராக்ரேஜ் உங்களோட ரீஜனல் லாங்குவேஜ்லேயே உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுற எக்ஸலண்ட்டான பிரான்ச் சர்வீஸ் உள்ள கம்பெனி அலைஸ் ப்ளூ நீங்கள் அங்கே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரேட் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா உங்கள் டீட்டெயில்ஸை அப்டேட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி என்எஸ்சி மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு புல் பத்தாயிரத்தி அறுநூறு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் குறைந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட அரை பர்சன்டேஜ் வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டி டவுனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இருபத்தி நாலு ஸ்டாக் பாசிட்டிவாகவும் இருபத்தாறு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகவும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இண்டேசைஸ் பார்த்தோம்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி நிஃப்டி ஹண்ட்ரட் நிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் நிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எல்லாமே இன்றைக்கி நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகியிருந்தாலும் மிட் கேப் ஃபிஃப்டி மிட் கேப் ஹண்ட்ரட் ஸ்மால் கேப் ஹண்ட்ரட் எல்லாமே இன்னைக்கு பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு செக்டர் வைஸ் பார்த்தோம்னா பேங்க் செக்டர் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் உயர்ந்து இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஆட்டோ செக்டர் பதினாலு புள்ளிகள் குறைந்து ஒன்பதாயிரத்தி நூத்தி பத்தொம்பது அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு மற்றபடி நிஃப்டி எஃப்எம்சிஜி நிஃப்டி ஐடி நிஃப்டி மீடியா நிஃப்டி மெட்டல் எல்லாமே நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகியிருந்தாலும் நிஃப்டி ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் ஃபார்மா பிஎஸ்சி பேங்க் பிரைவேட் பேங்க் எல்லாமே இன்னைக்கு பாசிட்டிவாக தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பிஎஸ்சி பார்த்தோம்னா இருநூத்தி எழுபத்தி நாலு புள்ளிகள் குறைந்து பாயிண்ட் செவன் செவன் பர்சன்டேஜ் குறைந்து முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஃபிஃப்டியை நம்ம சார்ட் வைஸில் பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகி பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது அப்படிங்கிற ஹையை தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்ப அந்த ஓப்பன் ஹைக்கு போகாம பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு லோவை கட் பண்ணாம பத்தாயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு அகெய்ன் ரெண்டாவது நாளா ஓப்பன் ஹையும் சேமா இருந்ததுக்கு அப்புறமா வேற எந்த ஹையும் ஓப்பனுக்கும் போகாம பேரிஷ் பெல்ட் ஹோல்ட் பேட்டர்னை ரெண்டாவது நாளா பதிவு செஞ்சிருக்கு க்ளோசிங் பெல்லில் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் என்னென்னா இன்னைக்கு ட்ரேட் ஆன ஸ்டாக்ஸில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஸ்டாக் நெகட்டிவ் அட்வான்ஸ்ட் ஆகும் ஆயிரத்தி முந்நூத்தி அஞ்சு ஸ்டாக் வந்து டிக்ளைன் ஆகும் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஸ்டாக்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு நிஃப்டி ஐடி இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு பிக் லாஸர் அப்படின்னு மீன் வைல ஃபார்மசூட்டிக்கல் பிஎஸ்சி பேங்க் எல்லாம் பிக் கெய்னஸ் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி நிஃப்டி மிட் கேப் இண்டெக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஹாஃப் ஆஃப் அ பர்சன்ட்ல ரோசி லெவலில் ட்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க டெக்னிக்கல் வியூல பார்த்தோம்னா அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயம் நம்ம சொல்லாத விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வந்து நிஃப்டி வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற லெவலில் ஹோல்டு ஆகிறது ஒரு ரிலீஃப் ஃபார் புல்ஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னாலும் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலில் தாண்டினா மட்டும்தான் மார்க்கெட் கன்ஃபார்மாக புல்லிஷ்க்கு போகும் அப்படின்னு நம்ம நம்ப முடியும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பங்கு சந்தையில் டாப் கெய்னஸ் டாப் லாஸஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் டாக்டர் ரெட்டி எஸ் பேங்க் யூபிஎல் அதுக்கப்புறமா வந்து கிராசிம் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் அத்தானி போர்ட்ஸ் ஐஓசி அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் கம்பெனி இவங்க எல்லாமே டாப் கெய்னஸாக இருக்காங்க டாப் லாஸர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிசிஎஸ் இன்ஃபி பவர் கிரிட் டெக் மகேந்திரா ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி பஜாஜ் ஆட்டோ ரிலையன்ஸ் டாடா ஸ்டீல் ஹீரோ மோட்டோ கம்பெனி விப்ரோ இவங்கெல்லாம் டாப் லாஸஸாக இருக்காங்க வேல்யூவில் மோஸ்ட் ஆக்டிவாக இருந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து டாக்டர் ர
இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் ஹை லோ அப்படின்னு பாக்குற ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அத்தானி கேஸ் பிர்லா கேபிள் கேப்ரி குளோபல் எலக்ட்ரோ ஸ்டீல்ஸ் ஐசிஐசிஐ ப்ரொட்டென்ஷியல் மியூச்சுவல் ஃபண்டு கேஎஸ்பி லிமிடெட் டிஎஸ்பி லிக்விட் இடிஎஃப் ரிலையன்ஸ் இடிஎஃப் இவங்க எல்லாமே இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் ஹையை டச் பண்ணியிருக்காங்க பிப்டி டூ வீக் லோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது குறிப்பிட்டு சொல்கிற ஸ்டாக் வந்து அஷலையா கேலே சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆஹி இந்தியா கிளாஸ் லிமிடெட் ஆஷி சாங்வாங் கலர்ஸ் லிமிடெட் பிளிஸ் ஜிவிஎஸ் ஃபார்மா லிமிடெட் கேர் ரீட்டிங்ஸ் லிமிடெட் ஹெக்ஸாவேர் டெக்னாலஜி லிமிடெட் இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணிருக்கு ஹிந்துஸ்தா இந்துஜா வெஞ்சர்ஸ் லிமிடெட் ஹைடெக் பைப்ஸ் லிமிடெட் HSIL Limited, ICICI Potential Mutual Fund, India Bulls Integrated Service Limited, அதுக்கப்புறம் ITD Cementation India Limited, அதுக்கப்புறம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஸ்டாக் வந்து DSB Liquidity ETF, Maha Rakshatra Apex Corporation, Makendra Life Space Developers Limited, Mazda Limited, அதுக்கப்புறம் Newland Rebolitis Limited, NTPC Limited, ரேனி ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் அதுக்கப்புறமா வந்து ருஷில் டெக்கர் லிமிடெட் த சாண்டிஸ் லிமிடெட் செக்யூரிட்டி அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீசஸ் எஸ்ஐஎஸ் ஸ்டாக் வந்து இன்னைக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணியிருக்கு அடுத்து கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஆர்எஃப் அதுக்கப்புறம் தாரா ஜுவல் சாரி தயோ கேர் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் டால் வாக்கர்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் லிமிடெட் டேக் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட் அதுக்கப்புறம் சோ மெனி செரமிக்ஸ் லிமிடெட் இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணிருக்கிற பங்குகளா இருக்கு அடுத்து நம்ம பேசிக்கா பாக்குற குளோபல் மார்க்கெட் பாக்கலாம் எஸ்டிஎக்ஸ் நிப்டி அகெய்ன் அறுபத்தி மூணு புள்ளிகள் குறைந்து காணப்பட்டிருக்கு இஎஸ் மார்க்கெட் நூத்தி பத்தொன்பது புள்ளிகள் குறைந்து காணப்பட்டிருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் பாசிட்டிவா இருக்கு ஏசியன் மார்க்கெட் வந்து நேரோவா இருக்கு ஸோ இப்ப இருக்கிற இந்த பங்கு சந்தையை வச்சு பார்க்கும்போது நாளைக்கும் மார்க்கெட் கேப் டவுன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது இருந்தாலும் இப்போதானே யூஎஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ வாலட்டாலிட்டி எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓரளவு எண்ட் ஆகும் போது நாம நாளைக்கு பங்கு சந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுல மார்க்கெட்டை பத்தி கணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து குரூட் ஆயில் பிரைஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபேவரபிளா இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணலாம் குருடாயில் ஐம்பத்தி நாலு ரூபா ஐம்பத்தி ஒரு பைசாக்கு இரு பைசால இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு டே லோ வந்து ஐம்பத்தி மூணு ரூபா பை மூணு ரூபாய்க்கு மேல டே ஐம்பத்தி மூணு ரூபா நாற்பத்தி மூணு பைசா கிட்ட இன்னைக்கு டே லோவா இருக்கு அடுத்து யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் எழுபத்தி ஒரு ரூபா நாற்பத்தி ஆறு பைசால இருக்கு இன்னைக்கு டே லோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுபத்தி ஒரு ரூபா இருபத்தி எட்டு பைசா வரைக்கும் போயிருக்கு ஆஹ் ஸோ மத்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நமக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே கோல்டு சில்வரு இதெல்லாம் ஓகே கோல்டு வந்து பதினோரு புள்ளிகள் குறைந்து முப்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி மூணுல தற்சமயம் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு குரூட் ஆயில் நாற்பத்தி அஞ்சு புள்ளிகள் குறைந்து மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவல்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சில்வர் இருநூத்தி பதிமூணு புள்ளிகள் உயர்ந்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி அஞ்சுல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு டாலரோட க்ளோசிங் பிரைஸ் எழுபத்தி ஒரு ரூபா நாற்பத்தி அஞ்சு பைசா ஸோ இப்ப பார்த்த இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இன்னைக்கு பங்கு சந்தை எப்படி முடிவடைந்தது அப்படிங்கறத பத்தி ஸோ இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்தின கருத்து கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் வேற ஏதாவது வேலிடா ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க இல்ல கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல கொடுங்க இல்ல இமெயில் பண்ணுங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை நீங்க வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான தகவலோட உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க இன்னும் இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனல்ல வர அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கலாம் தேங்க்யூ